Nafurahi kuwakaribisha hapa leo hapa Kigoma katika uzinduzi wa tawi letu la sita hapa nchini. Ningependa pia kuwasilisha mada ambayo niliandaa kwa ajili ya shughuli hii ili muweze kuelewa shughuli za pasi hapa nchini. Taasisi ya pasi ilianza mwaka 2000 ilianzishwa na serikali mbili ya serikali ya Tanzania na serikali ya Denmark katika mradi ulikuwa unaitwa Agricultural Sector Program Support mwaka 2002 taasisi hiyo ilianza kama mradi mwaka 2007 baada ya mradi kuisha mgeni rasmi taasisi hiyo ili, ilisajiliwa kama mfuko wa udhamini ndio mwaka huo mwaka 2007 bodi ya udhamini wa PAS ili, ilianzishwa rasmi ikiwa ni mfuko wa udhamini ulioanzishwa na serikali mbili serikali ya Tanzania na serikali ya Denmark mpaka leo pasi na branch sita ina, ina matawi sita katika mkoa wa Morogoro Mbeya Moshi Mwanza Mtwara na sasa Kigoma lengo hasa la pasi ni kuchochea uwekezaji katika kilimo kutoka kwa sekta binafsi hasa wakulima binafsi ambao wako katika sekta ya kilimo na, na, na biashara zinazohusiana na kilimo biashara zilizo katika mnyororo wa thamani wa kilimo dira yetu ni kuwa taasisi inayoongoza Tanzania katika kutoa huduma za huduma za fedha za ushauri hasa katika kutoa dhamana na huduma za kutengeneza, kutengeneza ushauri wa kibiashara katika sekta ya kilimo jukumu langu kwa sasa hivi ni dogo na ningependa nilifanye kwa urahisi kabisa lakini labda tu nieleze kwa kifupi pasi ilikuwa ni mradi ni mradi ambao ulikuwa unafadhiliwa na mfadhili mmoja ambaye ni shirika la maendeleo la Denmark lakini baada ya pale na baada ya aina ya kazi tunayoifana kuonekana ya kwamba hata ile taasisi inaweza kujeuka kuwa ni taasisi inayojitegemea ikatoka kuwa mradi ikawa ni mfuko wa dhamana na lengo kubwa ule mfuko wa dhamana ulichukua muundo wa uongozi nikitumia lugha ya Kiingereza huwa inaeleweka kwa kiraisi zaidi governance system ya commercial enterprise yani ya shirika ambalo linajiendesha kibiashara kwa hiyo kuna wale wamiliki ambao ndio sasa hivi tunawaita ni kamati ya waanzilishi ina wajumbe watatu ambao wanatoa picha kabisa ya taasisi hii wenye hiyo taasisi ni watu gani kuna mtu kutoka sekta binafsi kuna mtu kutoka wafadhili ambao waliweka mfuko wa kuanzishia na kuna mtu mwakilishi wa serikali ya Tanzania hicho ndio chombo cha juu kabisa kwa wale wanaoelewa miundo ya governance kwetu sisi tunaiangalia ile kama ndio mkutano mkuu wa mwaka wao ndio wanapokea taarifa za kujua tumefanya nini na wanao tushikia kiboko kuhakikisha ya kwamba hatutoki kwenye mstari wa malengo ya kuiendesha pasi nina heshima kubwa kuwatambulisha wawili kati ya wale watatu walioko kwenye kile chombo cha juu kabisa naomba nimsimamishe mzee ruhinda mzee ruhinda ndio mwenyekiti wa ile kamati inayowaakilisha waanzilishi na anatoka sekta binafsi nafikiri hiyo inatoa ule ujumbe ya kwamba tunataka taasisi ionekane kama ni chombo kinachojiendesha kibiashara yani lazima kijikimu kwa mapato na matumizi napenda vile vile kumtambulisha mama Mwasha mama Mwasha ye ni mwakilishi wa serikali kwenye kile chombo ambacho kinaiangalia pasi na mama Mwasha tumekuwa naye kwa muda amesha shiriki kama mjumbe wa bodi na kule na ni kiungo kizuri sana ni kiungo ambacho kinaweza kikatufanya tukaeleweka na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Generals. Watatu kwenye hilo kundi ni mheshimiwa balozi wa Denmark Tanzania. Kwa hiyo hiyo ndiyo kamati ile ya waanzilishi kwa Kiingereza tunaita Founders Committee. Chini yake kuna bodi. Nina bahati kubwa sana naitwa Andrew Temu kikazi ni mwalimu tu nafundisha chuo kikuu cha sokoine cha kilimo lakini kwenye taasisi hii ni mwenyekiti wa bodi nina heshima kubwa kuwatambua wajumbe wa bodi wanne ambao waka hapa kwa nyadhifa tofauti kwanza kabisa 
ni mzee Senkoro kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia taasisi Tanzania mzee Senkoro amekuwa kwenye nyanja hizi kwa muda mrefu sana watu wanaoweza kukumbuka mashirika kama TDFL Tanzania Development Finance Limited ni kampuni ambayo au ni shirika la serikali ambalo ndio liliendeleza sekta ya utalii kwa nguvu kuliko yote kwa hiyo ukisikia kitu kama Morogoro Hotel ukasikia Safari Hotel ukasikia um, Zanzibar kulikuwa kuna Bwawani Bahari Beach zote ni matunda ya kichwa kama hiki na tunazitumia sana kwetu sisi kwa sababu tungependa ule uwezekanaji tunaofanya uwe sahihi kabisa nina heshima nyingi sana kumsimamisha bwana Shao yeye ni mjumbe wa bodi wajumbe wawili ambao hawakuja leo wote ni wakina mama na mmoja anaitwa Jennifer Burns ni naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika linaloitwa Sagcot Limited na mwingine mmoja ni Mama Lucy ambaye bado yuko katika changa, uh, uh, mchakato wa kuingia kwenye bodi yetu. Kwa hayo machache ninapenda kusema asante sana na ningependa sasa twende kwenye hatua nyingine. Moja na ningependa nichukue nafasi hii kumuomba mwenyekiti wa kamati ya wa, ya waanzilishi aseme neno moja au mawili tu la salamu kwenu kabla hatujaenda kusikiliza uh, rumako amkos ambao ni wafaidika wapasi katika eneo hili ambalo tuko sasa hivi mzee ruhinda naomba uwasalimie watu sasa hapa tutasema fagilia pasi na nyinyi mtasema wa wa fagilia pasi mbona sauti haitoki fagilia pasi asante sana ndeni rasmi na mwenyekiti wa board kama alivyosema naitwa Damian David Ruhinda nina heshima kubwa ya kuwa mwenyekiti wa sasa wa kamati ya wanzilishi ambayo ni ya serikali yetu ya Tanzania na serikali ya Denmark na mimi nikiwa ni mtanzania mjasiria mali mkulima neno la kusema ni kwamba mbali na shukrani ya kwa pas ambao mimi niko upande wao lakini wananchi wa Kigoma lazima tuonyeshe furaha kubwa na kwa shukuru pas kwa kufungua ofisi zao hapa mara nyingi huwa mkoa kama huu ulioko pembezoni mwa Tanzania ni rahisi kusahauliwa lakini wao wameliona hilo wakakumbuka mkoa wa Kigoma. Sasa hii inawapa wana Kigoma, inatupa wana Kigoma fursa moja au changamoto kama wanavyosema siku hizi. Kufunguliwa hoja, um, ofisi si hoja. Jinsi ya kutumia ndio changamoto yenyewe. Lazima wana Kigoma wote tuchangamke tuhakikishe kwamba tunatumia fursa ya kuwa na ofisi za pass katika mkoa wetu wa Kigoma. Wafanyabiashara, wakulima wote nafikiri tunafahamu kwamba kati ya matatizo yanayotukabili ni kupata ule mtaji wa kwanza. Unaweza kuwa na wazo zuri sana la kufanya biashara lakini ukakwama kupata mtaji. Na tatizo la kutopata mtaji ni kwamba huna ile dhamana security ya biashara yako sasa wenzetu wa pas wanakudhamini wewe kusudi uweze kupata mkopo wa kuendesha mradi ule ambao unataka kuufanya kwa hiyo tuwatumie pas ni fursa adimu sana mkoa wa Kigoma tuna vitu vingi mno ambavyo tunaweza kuvifanya lakini bila wananchi kuchangamka basi hatuwezi kunufaika na e, ujio wa pas huu ndio ujumbe wangu kwenu e, ni ujumbe wa kwa wana Kigoma wote na na hakika mgeni rasmi alioko hapa atatuhimiza sana kama wana Kigoma fursa hii isiende bure asante sana mwenyekiti wa kamati ya wanzalishi mgeni rasmi pasi ni taasisi ambayo kazi zote zinazofanya tunaweka msisitizo mkubwa sana kwa wale ambao tunawalenga pamoja na kwamba umezindua ofisi leo 
lakini mchakato ulishaanza kiasi cha miaka kama miwili ya namna ya kuja hapa lakini na vile vile huduma zetu zimeanza kuwafikia wananchi walioko katika himaya yako ya kiutawaya tunacho kikundi kimoja kinachoitwa kampuni inaitwa Rumako Amcos ni agricultural marketing cooperative umoja au shirika wa masoko wao wanashughulika na kahawa na tungependa tuwasikie ili uweze kupata ile ladha ya nini ambacho wafaidika wa huduma za pasi huwa wanazitoa mimi sijawahi kukutana nao kwa hiyo nina hamu na shauku kubwa sana ya kuwasikia rumako historia fupi ya chama hiki cha msingi rumaku ni chama cha wakulima wa zao la kahawa na sisi tunajishughulisha kukusanya kahawa kutoka kwa wanachama na kuikusanya chamani ili kuisafirisha kuipeleka kwenye masoko Moshi hivyo kabla ya kwenda Moshi kwa sababu masoko yanachukua muda mrefu basi chama cha msingi rumaku kinatafuta matasisi yanayojihusisha na kutoa mikopo kwa hiyo tunakusanya kwa wanachama moja kwa moja wanaleta kahawa pale chamani na zile kahawa zinapimwa kila mmoja uzito wake una, unaandikwa na tunaita mkutano mkuu wa wanachama tunapitia kwamba msimu huu kwa kila kilo tuache eh, kiasi gani ili wajikimu kabla ya masoko hivyo sasa kwa shirika hili la pasi na kabla sijaenda mbali yani na washukuru sana kwa msimu wa mwaka huu ambao e, kichama tunakwenda kumalizia wametudhamini tulikuwa katika mazingira ya sio mazuri wametudhamini wakahakikisha tumepata ule mkopo kutoka benki ya CRDB baada ya hapo e, naomba tu kutaja kwamba mkopo ambao tuliupata ambao walitugrenti tukaupata ilikuwa ni bilioni moja na milioni miambili themanini ambazo tulizipata kutoka e, benki ya CRDB. Na kabla ya hapo ni kwamba tulikuwa na matatizo mengi ya namna gani tunavyoweza tukaaminika kwenye taasisi hizi za kifedha. Kwa hiyo hawa walipoingilia kati kwa kweli tulipata fursa nzuri na tuliwezeshwa vizuri vizuri na tukawa tumefanikisha e, mkopo huo kitu kingine ambacho tu e, napenda kukiongea kama manufaa kwao kwamba kuna utofauti gani kutoka huku tulikokuwa na kwa sababu wamekuja ilikuwa ni ngumu sana chama kimoja kimoja kuweza kuaminika kwenye taasisi hizi za kifedha kulingana kwanza na na rasilimali ambazo chama kinazo ambazo zinaweza zikapelekea ile taasisi ya kifedha kukiamini chama hicho. Kwa hiyo sasa kwa fursa hii ningeomba niseme kwa wana Kigoma tutakuwa tumepata ukombozi na tuombe kabisa e, gurudumu hili liendelee na hasa kwa vyama vyetu ambavyo bado tuko katika mazingira ya chini kabisa. Mwisho e, ningependa E, kuwapongeza viongozi wote wanaohusika na taasisi hii kwa namna walivyoonesha ushirikiano wao a, kukiwezesha chama cha msingi rumaku e, ambacho kina zaidi ya wanachama sita hawa ni wanachama na ukijumlisha na wale wanaoleta mzigo ambao e, si wanachama lakini wanapimia kwenye chama kile tuna zaidi ya wanachama elfu inne. Kwa hiyo kwa hili niombe waendelee kuwa pamoja na sisi kutunga mkono ili tupate e, kuwezeshwa kuendelea kupata mikopo mingine. Jenerali Emmanuel Maganga. Kwa heshima kubwa napenda kuchukua nafasi hii baada ya wewe kusikia management au utawala wa kiuongozi baada ya wewe kusikia maneno kutoka kwa bodi baada ya wewe kusikia hamasa iliyowekwa na mwenyekiti wa kamati ya waanzilishi ni heshima yangu sasa kukualika ili uweze kuzungumza na kadamnasi hii karibu sana mheshimiwa
Nimeambiwa hii ni taasisi ya kanda. Kwa hivyo kwa niaba ya wakuu wenzangu wa mikoa ya Tabora na Katavi ni shukuru hatua hii muhimu kwanza kutambua mkoa wetu ambao umejaa vivutio lakini vile vile kushirikisha mikoa ya wenzetu mkoa wa Tabora na mkoa wa Katavi nachukua nafasi hii ya pekee kabisa kuupongeza uongozi wa PAS kwa kuwa na muono mkubwa wa kuanzisha asasi hii ya kuchochea uwekezaji katika sekta binafsi na katika huduma ya maendeleo ya biashara na fedha kwa kuwaunganisha wajasiriamali wa sekta ya kilimo, ufugaji, uvuvi na ninasema hongereni sana. Kwa takriban sasa miaka hamsini, tumekuwa tukizungumzia kauli ya kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Kauli hiyo haijabadilika. Lakini nafikiri sasa tufike wakati wa kuitumia hiyo kauli au kuiweka kauli hiyo kwenye vitendo. Na tunawashukuru ndugu zetu hawa wameleta mwanga mpya wa kutuongoza kwenye kuhakikisha kwamba kweli huu ni uti wa mgongo na kwamba ukiafirika basi mwili wote unapata athari. Ndugu wa shiriki na wadau wa kilimo nina hakika kufunguliwa kwa ofisi ya pasi ya kanda hapa kwetu kutaleta fursa lakini zaidi kutaleta changamoto ya kuendea kwenye kuleta maendeleo ya wananchi wetu na kubwa zaidi kufanya kazi kwa kushirikiana hao wenzetu ambao umetoa ushuhuda hapa msingi wao mkubwa na nguvu yao kubwa ni ushirika mmoja mmoja tutaanguka lakini tukiwa pamoja tutasimama baada ya kusema hayo ndugu mwenyekiti viongozi wa mfuko ndugu zangu wana Kigoma e, niseme au nitangaze rasmi kuwa tawi la pasi kanda ya magharibi ambao ofisi yake iko hapa Kigoma imefunguliwa rasmi Mheshimiwa uh, General Emmanuel Maganga mkuu wa mkoa wa Kigoma mwenyekiti wa kamati ya wanzilishi wa PAS mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi pasi ndugu waandishi wa habari wa kurugenzi wengine ambao wapo wa bodi na wengine waanzilishi na wanakigoma walikuwa wote binafsi nina shukuru Mungu sana kwa kazi hii kubwa ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa huu ameihitimisha siku ya leo naomba kwa dhati kabisa kuchukua shukurani ya kipekee kukushukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na kupata taarifa kwa ufupi kukubali kuja kufanya kazi ya kuzindua ofisi yetu ya pasi katika kanda ya kaskazini magharibi iliyopo Kigoma. Umeacha shughuli zako nyingine zote na umesafiri umechoka lakini ukaona vema ujeungane na sisi. Tunakushukuru sana. Piga kelele. Vigeregere pale wakina mama. Sande sana. Ah, 
Kepler 45 de B DJ Mopao Frontier et Aliwa Karanga photo Tutu Roba Amiyo 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 ah, je suis Seigneur. Ahmed Obakayoko. na upande wa pili mwa jengo hili kuna kuna soko la mazao makavu ambayo liki vile vile kupitia huo ufadhili ambao wame takriban shilingi milioni 670 itafanyika kutengeneza meza za wafanyabiashara pale pamoja na rex za kuhifadhia nani uh, mazao ya, ya, ya samaki. Kwa hiyo kwa ufupi sana hizo ndio kazi ambazo zinatarajiwa kufanyika kupitia mradi wa wa LIC ambao kwa sasa iko katika hatua ya kumpata mkandarasi wa kufanya kazi hizo. Naomba ni kuwasilisha nikaribisha maswali. Ah, taangalia logistic kama kuna Ownership kuna mtu wafungo. Ownership kwa sasa ni, ni mali ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Uzalishaji hapa kinachotegemewa kinachokusanywa hapa ni, 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 ni ushuru unaotokana na 
leseni za uvuvi lakini vile vile ushuru unaotokana na storage na ushuru unaotokana na kuegesha maboti ya ma, maboti ya, ya uvuvi katika eneo hili wakati wana land lakini pia kuna mitambo itakapoanza kufanya kazi kutakuwa na mauzo ya barafu hapa takriban uvuvu ukikaa uki, vizuri wanakwenda mpaka wavuvu 300 kwa wakati kwa wakati mmoja Ah, wanavua wakati wa giza. Mzaji, katika proposal tuliyoandika, kitu cha kwanza ambacho Liki walituuliza kabla wa jaji committee kutoa grant ni kuangalia sustainability ya hii project. Na kwa kuangalia source zao za mapato kama walizosema kwamba itakuwa ni kwa ajili ya utilize services za kuanika, kununua hizo barafu, storage na hizo kupaki hizo nani boti zao hapo za uvuvi hii kama ambayo tuliweza kuanalyze tukasema kama hii project itaanzishwa tulisema tulikomedi iwe special purpose vehicle kwamba iwe inajitegemea iwe na management yake kutofautisha na sasa ilikuwa ni sehemu ya municipal na mapato yote yalikuwa yanakusanywa yanaenda municipal alafu ndio fund ije huku kwa ajili ya kufanya operation lakini ikiwa inajitegemea kama business entity na ina management yake tulikuwa tunaona inaweza kujiendesha na ina faida lakini ikingine kilicho tuvutia pasi sisi kuja hapa focus yetu ilikuwa tayari wana wavuvi wa wadogo wadogo ambao wana chama chao na wanafika karibu 300 eh eh na zaidi wanaweza kuja kusema ni wengi zaidi hawataki kujiunga kwa sababu bado hawakuona manufaa ya kuwa na hicho chama lakini wanaamini wanaweza kufika mpaka elfu moja kama watakuwa na manufaa na watakuwa natumia risoko vizuri. Kwa hiyo tukaona ushawishi liki aka invest kwenye hili sisi tunaweza kufaidika kusupport hao wafugaji wanani wavuvu wadogo wadogo kuanza kupata fishing gears za kisasa wana boti za kizamani kama unavyoona hamna mashine nzuri wanasubiri kuvua mpaka mwanga uje wakati wana uwezo wakipata mashine za kisasa wakavua muda wote katika mwezi. Kwa hiyo bado tunaona kwamba kuna manufaa na ina uwezo kujiendesha kibiashara zaidi kama itajitegemea yenyewe. Na bahati nzuri baada ya kupeleka ile andiko liki waliweka kama ndo condition kwa almashauri kwa sababu kubali hii iwe ni private entity, almashauri iwe ni main shareholder. Ile ela ambayo inatoa liki wanatoa kama ni contribution kwa wafugaji as yani equity yao sasa. Kwa hiyo wafugaji wataown to the extent of liki ile amount waloitoa for the time being. Alafu baadaye sasa wenyewe watakuwa wanaendelea ku raise capital zao kidogo kidogo. Na faida tuliwaambia hivyo itakuwa ni rahisi badala ya kuendelea kutegemea liki wao ikishakuwa kama ni business entity wanaweza kwenda kwenye financial institution wakakopa. Na plani yao baadaye wakope meli kubwa ya kisasa ya uvuvi kama ya chama. Huo ndo utaratibu mzima ambao wanafikiria watauanzisha soon na fikiria kichwani yani ule ukubwa wa kazi una tani labda kwa mwezi tani ngapi za za samaki zinaweza zikavuliwa na average kwa mwaka ni kati ya tani 500 kama na 60 hadi hadi tani 600 kwa hiyo kwa kipindi cha miezi mitatu ni kama tani 140 tani 160 kikamilika kwanza almashauri itakuwa na uwezo wa kuongeza mapato yake kwa maana ya tunatarajia angalau kwa 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 kwa, 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 mwe, kwa mwaka kwa sasa hivi at least shilingi milioni 40 zinakusanywa kwa hapa tu ulivyo kwa hiyo kikamilika tunahitaji kuna tunafikiri kwamba hayo mapato yataboreka zaidi na kadiri mapato ya almashauri yanavyoboreka ndipo, ndipo huduma kwa jamii inapoboreshwa kama elimu huduma za wavuvi kuwezeshwa kwenye zana za uvuvi bora kwa hiyo manufaa itakuwa kwa pande zote kwa maana ya municipal pamoja na kwa upande wa wavuvi wenyewe
chama chetu kinajishughulisha na zao la kahawa kwa hivyo tunapokusanya tunatafuta mikopo kwa ajili ya kuwawezesha wakulima kabla hatujaenda mnadani ili ili tukidhi mahitaji yao hususa ni kupeleka watoto shule na kulipa vibarua na mahitaji mengine ya kibinadamu ambayo yanaendelea kwa kitendo cha kufunguliwa kwa tawi la pasi hapa Kigoma a uh, kitaleta e, manufaa makubwa kwa wakulima wadogo wadogo kwa sababu kabla pasi haijakuwepo kulikuwa na utata mkubwa namna gani taasisi za kifedha kuwaamini na kuwadhamini wakulima kupata mikopo hiyo kwa hiyo pasi itaingilia kati baina ya mkulima mmoja mmoja au hata vyama vya misingi na wakulima kwa ujumla kuweza kutoa hamasa ya kuaminika na matasisi ya kifedha ili viko, vipate kukopeshwa. Kwa hiyo tunahisi changamoto itakuwepo nzuri wakulima watapata mikopo na wakulima pia wa, wa vyama vya msingi hususa katika zao letu la kahawa. Kwa kweli pas tumepata mafanikio makubwa sana tangu taasisi hii ilipoanzishwa. Uh, kiasi cha mikopo ambayo tumeweza kuidhamini kwa wakulima mbalimbali wafugaji wavuvi uh, inafikia kiasi cha bilioni 314 na tumeweza kuthibitisha kwamba sekta ya kilimo sio hatari kama ambavyo inasemekana na vyombo vingi vya fedha kwa sababu kiasi cha fedha tulizopoteza kwa kudhamini hawa wakulima katika miaka hiyo katika bilioni 314 tumepoteza bilioni 4.7 kama dhamana tulizolipa kwenye mabenki kwa hiyo hiyo ni kiasi cha chini ya asilimia moja na nusu. Asilimia moja na nusu ni kiasi kidogo sana katika biashara yote na inakubalika kwamba katika biashara yote kuna hasara na faida na hasara ya asilimia moja na nusu ni hasara ambayo ni ndogo na ni sekta ambayo haitofautiani sana na sekta zingine za uchumi kwenye kwenye fursa za za hatari za uwekezaji na kupata faida na hasara. Uh, changamoto kubwa sisi tunahamasisha wakulima uwe mkulima wa maharage uwe wa mahindi uwe wa ndizi basi ufanye hiyo kazi yako ya kilimo kibiashara ulime kwa ajili ya soko na changamoto kubwa ni kwamba wakulima wengi katika nchi yetu wanalima kwa mazoea wanalima kwa mazoea kwa sababu hilo ni zao ambalo limelimwa kwa karne nyingi mababu wamekuwa kilima hilo zao na bila kuangalia soko linataka nini vile vile changamoto kubwa tunakutana ni tija kwa mfano kama maeneo mengine tumeweza kugundua kwamba kiasi cha tija wanaopata wana, wakulima katika kiasi cha shamba walichokilima wali, wali ni kidogo sana kulingana na kiasi ambacho kinawezekana kama kita, kita, kama kilimo kitafanyika kitaalamu. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo changamoto nyingine kubwa ambayo tutakutana nayo ni kwamba katika maeneo mengine wakulima hawapendi kujiunga katika vikundi. Inakuwa ni ngumu sana kuwafikia wakulima moja moja uh, kwa tunahamasisha wakulima faida za kujiunga kwenye vikundi iwe ushirika iwe kikundi cha, cha kawaida au chombo chochote kinacho kinachowaleta pamoja ili waweze kupata dhamana kutoka pasi na waweze kupata mikopo kwenye mabenki huu ni mfuko wa dhamana ambao unadhamini wakulima na wawekezaji wengine kwenye milolongo ya thamani ya kilimo a uh, kwenye mabenki yetu ya kibiashara ili kuweza kuendeleza biashara zao. Swala kubwa la upande wa bodi ni limekuwa ni kujaribu kutafsiri sera za kitaifa na kuangalia taasisi hii itawezaje kuisaidia serikali kutimiza malengo yake. Kama tunavyojua kwa kilimo Tanzania kinaongozwa na mradi ule wa kuendesha wa kuendeleza sekta ya kilimo kwa Kiingereza wanaitwa Agriculture Sector Development Strategy na chini yake kumekuwa na mikakati mingi mkakati mmoja wapo kama tunavyofahamu ni kilimo kwanza na mwingine ni huwa Agriculture Sector Development Program kwenye kilimo kwanza kuna kuna nguzo kumi ni vyema watu wakaelewa ya kwamba kilimo kwanza ni kimsingi ni kutekeleza zile nguzo kumi na nguzo moja wapo ni ile ya kuhakikisha ya kwamba sekta ya kilimo inapata huduma za fedha. Na serikali imechukua hatua nyingi. Hatua ya kwanza imekuwa ni kuunda ile benki ya kilimo peke yake, lakini hiyo inategemea sana 
wawezeshaji wengine waweze kuhakikisha ya kwamba mikopo na huduma za fedha zifike kwenye kilimo. Sasa taasisi ya PAS yenyewe inajaribu kuondoa yale matatizo mengine yote uki, ukiondoa kuwepo kwa fedha za kumfikia mkulima. Ya pili kubwa zaidi ni ni dhamana. Kama mnawafahamu tatizo kubwa sana la wakulima wengi katika nchi yetu ni kwamba hawezi kupata mikopo kwa sababu benki anasema hana dhamana na zinazokubalika. Kwa hiyo pasi na mfuko wa udhamini ambao unajikita kwenye kutoa dhamana kwa wakulima kupata mikopo hiyo. Hizi ni huduma mbili kuu ambazo tunazitoa pasi. Kabla ya kufungua tawi uh, kanda ya magharibi kwa maana ya Kigoma, Katavi na Tabora ilikuwa inapata huduma kutoka kwenye ofisi yetu ya kanda iliyoko Mwanza. Uh, lakini kutokana na swala zima la umbali Uh, swala zima la mm, tunasema manpower wa, wa udumu kwa hiyo wakawa wanafikiwa kwa uchache sana na, 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 na kwa maana hiyo wengi walikuwa hawafikiwi na hawapati huduma vile ipasavyo hasa fursa kubwa tuliona ni kwamba kuna fursa katika kilimo cha mpunga kuna miradi ya mwagiliaji ambayo haizalishi ambapo kwa kiwango ambacho kinge kilitegemewa kuna miradi ya uvuvi ambayo haifanyiki katika kwa kibiashara kisasa zaidi kuna kuna ufugaji hii mikoa hasa mkoa wa Katavi una ni maarufu kwa ufugaji wa ngombe lakini vile vile kuna usindikaji wa mazao ya kilimo viwanda vya kusindika mazao ya kilimo katika mikoa hii viko chini sana ukilinganisha mikoa mingine kwa hiyo kwetu tunachukulia kwamba hii ni fursa ya kuibua sekta ya kilimo ufugaji na uvuvi katika mikoa hii ili iweze kupata mitaji ya kuiendeleza na kuweza ku kuchangia katika pato la taifa. Kwa kweli matarajio yetu ni makubwa kwa sababu baada ya ufunguzi tunategemea kwamba hii imekuwa ni uh, atua ya uhamasishaji uh, na tunasema na uhamasishaji na uh, marketing kwa sababu kuna watu wengi walikuwa hawatufahamu vizuri. Sasa ile uh, ile tukio limekuwa ni tukio kubwa la uhamasishaji. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba tutapata wateja wengi zaidi, wengi watahamasika kuinvest kwenye kilimo. Walenga wakuu wa huduma za PAS ni kwanza ni sekta binafsi. Nikisema sekta binafsi sio miradi ambayo inasimamiwa na na serikali. Ni miradi ambayo iko ina, ina, ni miradi ya sekta binafsi ambayo tunaamini sekta binafsi mchango wake kwenye uchumi ni mkubwa. Sasa sekta binafsi miradi yote ya kilimo kuanzia shambani pa kwenye meza ya chakula. Nikisema shambani kuanzia anayeagiza pembejeo, anayeuza pembejeo, anayelima, anayeuza zana za kilimo, zana bora za kilimo. Anayesindika viwanda vya kusindika mazao ya kilimo. Wanaouza mazao ya kilimo nje, wanauza hapa ndani. Biashara yote inayohusiana na kusindika na kutengeneza chakula. Kwa watu wote ambao wako kwenye mnyororo wa thamani uh, value chain ya kilimo ni wote ni wateja wa pasi. Iwe ni mtu binafsi, iwe ni kikundi cha wakulima, ushirika, kampuni. Taasisi yote binafsi. Uh, wana, ni, ni, wako katika wana, wana haki ya kupata huduma za pasi. Bodi vile vile imekuwa ni mhimili wa falsafa gani zitumike katika kutoa huduma hizi. Na sehemu ambayo Uh, kwa kumbukumbu zangu inaonyesha ya kwamba bodi ya pasi imefanya kazi kubwa sana ni kujaribu kutafuta falsafa na muundo wa kutoa huduma ambao utawezesha kuwafikia wateja ambao ndio uh, juhudi kubwa sana za serikali zimekuwa utakumbuka au mtakuwa mnaelewa ya kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho kuna mapambano ya kifalsafa makubwa sana ili yanayouliza ni namna gani je tutaenda kwenye kilimo kwa kutumia wawekezaji na wakulima wakubwa kubwa au tutaenda kwenye kilimo kwa kuwezesha hao wakulima wadogo wadogo ambao tunao kusema kweli ukichukulia uchumi wa Tanzania na ukaangalia ni kiwasi gani uh, wingi wa watu wa Tanzania wana, na wanaajiriwa wapi ni vigumu sana kwa haraka kuchukua tu ule mfumo wa kusema ya kwamba sasa tutajaribu kufanya kazi na wale wawekezaji wakubwa wakubwa na kuwasahau wakulima wadogo wadogo lakini vile vile unapotaka kutoa huduma za kifedha vile vile kujenga uwezo wa watu na michanganuo ya kibiashara 
lakini vile vile kuwaunganisha na taasisi za fedha ili huduma hizo ziwafikie wakulima wadogo wadogo na wasindikaji wadogo wadogo na waongeza thamani wadogo wadogo na wafanya biashara wa bidhaa za kilimo wadogo wadogo ni lazima ukumbuke vizuri sana changamoto zilizopo changamoto zilizopo tumezipanga kuweza kuzikabiri katika namna tofauti tofauti kuna changamoto ambazo zinahitaji kuongeza uelewa kwa wajasiriamali ambao tunawahudumia changamoto hii tunajipanga kuitatua kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama nilivyosema hapo awali ziko sekta binafsi ambazo zinajihusisha na kuweza kuwajengea uwezo wajasiriamali ili waweze kuelewa na kuwa wabunifu katika miradi yao mbalimbali lakini pia upande wa serikali ziko halmashauri za manispa zipo hadi mashauri za wilaya ambazo zote kwa pamoja tunapokuwa tunashirikiana nao tunaweza kuwasaidia wajasiriamali katika nyanja tofauti tofauti ikiwemo ya uelewa ikiwemo ya upatikanaji wa mitaji lakini pia ikiwemo upatikanaji wa masoko katika bidhaa zao ambazo wanazizalisha katika maeneo mbalimbali uh, kwa kweli past tumepata mafanikio makubwa sana tangu taasisi hii ilipoanzishwa uh, kiasi cha mikopo ambayo tumeweza kuidhamini kwa wakulima mbalimbali wafugaji wavuvi uh, inafikia kiasi cha bilioni 314 na tumeweza kuthibitisha kwamba sekta ya kilimo sio hatari kama ambavyo inasemekana na vyombo vingi vya fedha kwa sababu kiasi cha fedha tulizopoteza kwa kudhamini hao wakulima katika miaka hiyo katika bilioni 314 tumepoteza bilioni 4.7 kama dhamana tulizolipa kwenye mabenki kwa hiyo ni hiyo ni kiasi cha chini ya asilimia moja na nusu. Asilimia moja na nusu ni kiasi kidogo sana katika biashara yote na inakubalika kwamba katika biashara yote kuna hasara na faida na hasara ya asilimia moja na nusu ni hasara ambayo ni ndogo na ni sekta ambayo haitofautiani sana na sekta zingine za uchumi kwenye kwenye fursa za, za hatari za uwekezaji na kupata faida na hasara. Changamoto kubwa sisi tunahamasisha wakulima uwe mkulima wa maharage, uwe wa mahindi, uwe wa ndizi basi ufanye hiyo kazi yako ya kilimo kibiashara ulime kwa ajili ya soko na changamoto kubwa ni kwamba wakulima wengi katika nchi yetu wanalima kwa mazoea wanalima kwa mazoea kwa sababu hilo ni zao ambalo limelimwa kwa karne nyingi mababu wamekuwa kilima hilo zao na bila kuangalia soko linataka nini vile vile changamoto kubwa tunakutana ni tija kwa mfano kama maeneo mengine tumeweza kugundua kwamba kiasi cha tija wanaopata wana, wana wakulima katika kiasi cha shamba walichokilima wali, wali ni kidogo sana kulingana na kiasi ambacho kinawezekana kama kita, kita, kama kilimo kitafanyika kitaalamu changamoto nyingine kubwa ambayo tutakutana nayo ni kwamba katika maeneo mengine wakulima hawapendi kujiunga katika vikundi inakuwa ni ngumu sana kuwafikia wakulima moja moja kwa tunahamasisha wakulima faida za kujiunga kwenye vikundi iwe ushirika iwe kikundi cha, cha kawaida au chombo chochote kinacho kinachowaleta pamoja ili waweze kupata dhamana kutoka pass na waweze kupata mikopo kwenye mabenki